Ein Wirbelsäulen- und Skoliosezentrum beinhaltet Mitglieder und Kollegen vieler Fachabteilungen, begonnen von Krankengymnasten über Ärzte aus Neurochirurgen, Unfallchirurgen und Orthopäden, die gemeinsam Veränderungen der Wirbelsäule jeglicher Art behandeln. Generell gilt es, Veränderungen der Wirbelsäule erstmal konservativ zu behandeln. Dazu ist es besonders günstig, dass die unterschiedlichen Mitglieder der Facharbeitsgruppen bzw. des Teams den Patienten sehen und Behandlungsvorschläge machen. Generell gilt, konservativ wird begonnen und wenn nötig auch gegebenenfalls durch zunächst kleinere oder auch größere operative Maßnahmen ergänzt. Zur Behandlung von skoliotischen Veränderungen kommen prinzipiell Menschen eines jeden Lebensalters. Es geht von Kindern, von Kleinstkindern los, über vor allen Dingen auch Kindern, die direkt im Wachstum sind, bis hin zu erwachsenen Patienten, die dann in diesem Fall meistens verschleißbedingte skoliotische Veränderungen der Wirbelsäule haben. Musik